Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD Android Studio menggunakan SQL. Yang pertama yaitu kita harus membuat database yang terlebih dahulu yaitu nama pengaduan terus e, tabelnya jangan lupa tabel pengajuan ini terserah penambahan kalian ya terus di sini saya kolomnya ada ID nick nama jenis kelamin alamat Te, nah ini kalau sudah membuat database nya kita bikin tiga file e, saya cuma menjelaskan yaitu read sama create nya nah ini koneksinya ini udah pengaduan tadi database nya sesuai database terus ini untuk file tambah atau create ini file untuk uh, read nya kemudian kita coba nah ini kan tadi udah ditampil semua sama ditambah kan nah ini kita coba uh, connect enggak sih file tadi sama uh, database nya coba local host maaf ya ini penamaannya uh, terus ngasal gitu tampil semua nah nah ini result berarti karena di sini datanya kosong jadi di sini juga ikutan kosong kan terus kita buat uh, project baru di Android Studio nah di sini saya sudah membuat projectnya saya cuma uh, menjelaskan saja ya kan di sini ada tiga aslinya ini cuma konfigurasi main activity pendaftaran tipe cell handler sama tampil semua lah tampil ini aslinya untuk edit kan terus main activity ini ini kodenya untuk flash screen nah ini konfigurasinya ini sesuai api kalian ip uh, lan nya ya nah ini contoh id kan nah ini dua satu tiga empat tiga dua satu tiga empat tiga dua satu tiga sama nah harus sama ini folder di htdoc sampes amtv ya terus ini filenya ini dipanggil di sini kita bikin key nya yaitu id nick nama jenis kelamin sama alamat ini buat json json nya ada ID, nick, nama, jenis kelamin sama nama sama. Terus di pendaftaran. Nah, ini pendaftaran yang tadi untuk bikin tampil eh apa? Create nya Create. Tadi sebelum sini kita lihat dulu. Nah, sebelum buat dari eh, sebelum buat Java-nya atau ya logikanya, kita bikin tampilannya di sini saya udah menap, e, tampilannya seperti ini ya sederhana sih nah ini linear layout di sini ada e, buat pen, judulnya ya kan from pendaftaran ini terus ada ini nama jenis kelamin jenis kelamin yang pakai spinner terus alamat di sini ada button simpan atau create nya terus ini tampil atau read nya terus ini buat, uh, buat eh, ini buat ini kosong kan ini 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 dibikin list view untuk menampilkan data yang sudah di create tadi ini list, list item yaitu berisi nick nama jenis kelamin alamat jadi di sini tuh kita mau nampilin apa sih gitu terus di main aktivis tadi udah untuk split screen uh, untuk pendaftaran ini create ya kan tadi udah bikin uh, XML nya kita uh, berarti tadi ID nya berarti ini 
penampungnya, variabel penampung. Kita bikin variabel penampungnya. Ini buat uh, spinnernya. Spinner panggil stringnya yaitu laklak sama perempuan. Terus di sini nah, ini ngambil ID yang tadi udah dibikin. ID dari form pendaftaran. Nah, ini kan ID-nya nih. Eh, ID any itu kan sama seperti di sini any n nama eram ya terserah penamaan kalian kalau id ini ini juga terserah tapi harus diingat ya kan terus ini untuk nge-create-nya at employee at employee ini sama aja intinya create gitu kan terserah penamaan kalian function function apa ini untuk nge-create terserah mau add apa pegawai at uh, pendaftaran at seminar terserah yang penting kalian ingat untuk memanggilnya lagi ini udah 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 ini untuk nge-create nya ya kan nah ini has made ini panggil, manggil dari konfigurasi tadi ya kan database configure itu si database-nya. Ini jika button ini jika button simpannya memilih 0. Ini untuk uh, spinner-nya yang tadi. Terus terus button view tampil semua ini untuk intent-nya. Pindah ke pindah ke view lain, from lain gitu. Dari request handler, request handler ini untuk fastnet-nya tadi post, ini untuk uh, koneksi database-nya ya kan. Tampil semua tadi ulang uh, belum ya? Tampil semua, tampil semua ini sama. Nah, oh ini panggil JSON-nya. Terus, nah ini di sini so employee so employee sesuai sesuai tadi yang ada di konfigurasi ada tag ini tagnya juga sudah ini udah kita coba ngeplay ya kan kita coba ngeplay kita apply nah ini nah ini ini splash screen-nya tadi yang main di main activity nicknya kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masukkan nama saya sendiri ini jenis kelaminnya perempuan alamatnya saya di tegal gitu. kita simpan nah berhasil menambahkan Nah, kita coba tampilin. Nah, sudah berhasil. Terus kita coba cek di database-nya, udah masuk ya kan? Jadi, sekian dari saya ini demo aplikasi. Kayaknya masih kurang banyak, ini cuma sederhana. Eh, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.